Veamos otra escena de The Engagement. Noten cómo en una situación más formal, como en el trabajo, se usan ambos nombres, el primer nombre y el apellido. What's your name? Ginger Smith. I'm Ivan Castillo del Valle. Ah. Nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> Erika is my first name, primer nombre. Repeat, first name. First name. Elizondo is my last name. Apellido. Repeat, last name. Last name. Veamos una conversación en una oficina donde las personas usarán sus first names and last names. Hello, I'm John Mitchell. What's your name? Linda Jones. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ahora intenten ustedes. Introduzcanse a John Mitchell diciendo su nombre y su apellido. Speak English. Hello, I'm John Mitchell. What's your name? Nice to meet you too. Ahora ustedes empiecen usando su nombre y su apellido. Después pregúntenle su nombre. Linda Jones, nice to meet you. Si queremos saber la ortografía del nombre de alguien, decimos, please spell that. Repeat, please spell that. Please spell that. Veamos otra conversación. Listen for, please spell that. Hello. Hi. What's your first name? Carmen. Please spell that. C-A-R-M-E-N. What's your last name? Saucedo. Please spell that. S-A-U-C-E-D-O. Thank you. Ahora practiquen ustedes. La recepcionista les preguntará por su nombre y apellido. Cuando ella diga, please spell that, deletreen su nombre. Speak English, okay? What's your first name? Please spell that. What's your last name? Please spell that. Thank you. Ahora cambien papeles. Pregúntenle ustedes a Carmen por su nombre y apellido. No se olviden de decir, please spell that. Hi. Carmen. C-A-R-M-E-N. Saucedo. S-A-U-C-E-D-O. Good practice. Muy bien. Attention, students. Attention.
What's this letter? N. What's this letter? A. What's this letter? M. What's this letter? E. N. A. M. E. Name. My name is Professor Stodgy. Hmm. Hablemos más sobre las introducciones. Alguien les podría preguntar de dónde son. Por ejemplo, el país. En inglés se pregunta, Where are you from? Escuchen como Lee le pregunta a Raquel, Where are you from? So where are you from? I'm from Mexico. And you? San Diego. Repeat, where are you from? Where are you from? Ahora pregúntenme a mí. I'm from the United States. Para decir yo soy de, se dice I'm from y después se dice el país. Por ejemplo, yo diría I'm from the United States. Veamos algunos ejemplos. I'm from Mexico. I'm from Spain. I'm from Peru. Ahora les toca a ustedes. Where are you from? Very good. Hi, I'm Karen. What's your name? Rodrigo. Where are you from? I'm from Spain. Where are you from? I'm from here. Oh, hey, Rodrigo. <laughs> Hola, yo soy Marta Ramos, su reportera de inglés ya. Los Estados Unidos es uno de los países más culturalmente diversos del mundo. Aquí encontrarás gentes de todas partes. Veamos. Excuse me. Sir, where are you from? I'm from Japan. Where are you from? I'm from Italy. I'm from Uruguay. Si le preguntan a alguien que viene de los Estados Unidos de dónde es, probablemente le dirán la ciudad o el estado de donde vienen. Where are you from? I'm from Los Angeles. Where are you from? I'm from California. Where are you from? I'm from Miami. Where are you from? I'm from Florida. Hay 50 estados en este país y es una buena idea familiarizarse con algunos de ellos. En sus cuadernos de trabajo encontrarán un mapa de los Estados Unidos con todos los estados y algunas de las ciudades más importantes. Estudienlo y diviértanse y no se olviden de preguntarle a sus amigos. Where are you from? Es hora de gramática. En inglés como en español usamos los pronombres personales, subject pronouns. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. En inglés usamos solo un verbo para ser y estar. Este es el verbo be. Las conjugaciones del verbo be son am, are, is. Para los pronombres singulares y are para todos los pronombres plurales. Ahora veamos los pronombres personales y el verbo be en algunas oraciones. I am from Mexico. You are from Mexico. 
He is from Mexico. She is from Mexico. It is from Mexico. We are from Mexico. You are from Mexico. They are from Mexico. En el inglés hablado es común usar contracciones con los pronombres personales. I am se vuelve I'm. You are your. He is he's. She is she's. It is it's. We are we're. They are there. Usemos lo que hemos aprendido para hablar de Héctor y María. Repeat. She's from Mexico. She's from Mexico. He's from Mexico. He's from Mexico. They're from Mexico. They're from Mexico. Excellent! It's from Colombia. It's from Colombia. <laughs> Welcome to day one of World Cup soccer. Argentina, Argentina. He's from Argentina. He's from Argentina. She's from Honduras. She's from Honduras. United <laughs> States. United States. You're from the United States. You're from the United States. Canada. 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 You're from Canada. You're from Canada. We're from Canada. We're from Canada. 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 They're from Canada. They're from Canada. <laughs> Hey, man. Hello, Gerardo. Where are you from? Mm -hmm. What? 